你们看我后面这个，超多摊，据说有一千多家摊位。这个颜色很像鹅啊，先用那个铁丝的，然后直接吊在上面买，很像动物园的感觉。这边。大家好，我是住在泰国的 Timmy。现在在的地方呢是曼谷超级在地的夜市，位置呢就在高速公路的旁边，所以它就被命名为猎火。你们看我后面这个超多摊，据说有一千多家摊位。那、啊、今天呢就帮大家整理了高速公路夜市的攻略，那我们就出发喽。下面的这些摊位呢，总共有分十六条，像这样子长条的街，然后再过去那边一点点星星的地方，还有卖一些小吃。它、啊、左手边那边有一个像是圣诞树的这里，它是游戏区。最左手边的那里呢是吃到饱的餐厅，它、啊、这一区算是新区域。这区呢全部都是食物。第一家手抓海鲜创始店，三九九的有四九九。接下来吃在这个夜市还算蛮有名的汤底，然后再配上泰式的糖粉饺子，那我们就这次吃吃看。然后我们要先选汤底，有三种，一个就是清汤，泰式酸辣酿豆腐，就是一个泰式的酿豆腐，颜色会是粉红色的。选完汤底之后呢，你可以在这个传送带上面选配料，总共有十三种，韭菜的、啊、萝卜，然后这里面包粉丝啊，这个就是玉米。啊，十二块的就有猪肉碎、螃蟹粥，然后蟹肉饭、蒸冰蛋。啊，十五块猪的就是像是有海鲜类的。我刚刚选的是泰式酸辣汤，它只要三十九泰铢，有够便宜，只有我们大一块。有排骨肉，它还有豆皮，然后还有贡丸。啊，现在呢就可以在那个传送带上面加我们的料，蓝色的泰式的河粉饺子。然后这个叫做泡芽粉末，哦，它拿起来很软，然后把它放进汤里面，它很像那吃那个港式肠粉，有没有？非常薄一层，我觉得这个不会辣哎，这是很温和的辣，应该会蛮对大家的胃的。辣度跟酸度不够的话，桌上还有这个四宝调味，糖、辣椒、甜酱油，然后这个是橘子醋。啊，我刚刚拿的是竹笋的泡面吧，哦，然后跟大家分享一下这个是怎么制作的。它就是会在那个蒸锅上面先铺成一个薄薄的布，用米粉跟木薯粉把这两个混在一起，变成一个像在米浆的面糊，然后倒在上面，然后做成一个很薄很薄，像是那种港式肠粉的那种薄度。然后里面你可以很清楚看到它的馅料非常的饱满。竹笋吃起来很像我们吃那个素食的竹笋包，然后这个呢是一盘十五泰铢的虾子，我发现包虾子加猪肉碎，但这个虾子有点硬，有点太扎实。试一下排骨，我觉得它这个排骨肉应该是跟清汤的那一锅的汤底一起煮的，它就是酸辣味没有那么重。然后还有拿一个是螃蟹的。螃蟹还好哎、欸，有那个油葱酥、大螃蟹两种味道的结合。这个呢是我觉得比较特别的口味——粤式香肠。它里面包的就是这个粤式香肠，味道没有很重。整体目前吃下来，我觉得猪肉的那个还有竹笋的是我目前最推荐的。那接着我们就前往下一家喽。跟大家分享一个好消息，就是我要推出过影院专属社团。如果你想要更深入的了解泰国，或者是跟着我一起出门玩，那就千万不要错过这次的机会喽！社团里分成两种会员，半年跟一年的会员专属福利呢，包括互动交流的平台，可以大家互相交流你的旅游经验、你的心得，或者是可以提问问问题，也可以参与影片的企划。如果你有想要看的影片主题，欢迎在社团里面许愿哦！再来第二个周边商品的优惠，包括现在有的客制。化的旅游服务，或者是未来会推出的其他周边商品，都会有会员专属的折扣。第三个呢，是每周我都会更新新的旅游资讯 ，Google 上的地图也会通通帮你准备好，让你在泰国旅行的时候畅行无阻。半年呢是四千元，等于一天是二十二块，大概是一杯早餐店的小冰奶。接下来呢是一年的会员是六千五百元，一天是一七点八块。除了以上提到的四种福利通通都有之外，还会不定期的举办会员专属的抽奖，酒店的住宿券。
，或是美食券等等。为了可以更认识大家，我也会不定期的在泰国举办主题性的活动，陪着大家一起做主题性的探访。比如说大家都喜欢吃美食，就会开个美食团；如果大家都想看佛牌啊，参观寺庙，那我就会开个寺庙参访团。那活动的费用呢，会将根据实际的情况进行收费。最后，不论你是我加入社团，都可以支持我的创作哦。详细的资讯我会放在影片下方资讯啊，期待在社团里面看到你们喽。下一家我们要买的是一个类似奶油的脆饼，那它有很多的口味，现煎，这个颜色很像鹅鸭煎，鹅鸭煎倒上去的样子，香兰、草花、米、竹、草、抹茶跟奶油的，一盒三组袋猪，三盒一百泰铢。那我买的是奶油口味的，好脆哦。吃起来奶油香蛮重的，很像你吃小零煎饼，然后非常非常薄。它这个的概念啊，就是有点像是把那个香蕉煎饼，然后它是用不同呈现的方式，还带一点甜甜的蛋香，很下水耶。接下来呢，我们来买奶油脆饼，隔壁家它是卖香兰糕的，然后它的香兰糕也很香耶。接下来来吃这个泰式香兰糕，它一盒呢，它才卖四十泰铢，哦，这个超香的，这个的口感比较像是鸡蛋糕的感觉，它的那个香兰味好重，就是没有到烤的非常焦，带一点八九分熟的那种。滋润度，就超多个的，一个三十五个、七八九个、三十九个、十九个、二十，大概有二十二个以上，非常划算，推荐给大家试试看。继续前往下一家，接下来呢，来吃一家炒冰店。呃，是他们家的菜单，然后在最上面方格呢，先选那个口味。来 ，You can customize your own. So first, choose the flavor of the ice cream. Then choose two toppings, except M and M and Kit Kat can only choose one. But if you want more, actually, you can still add. And then the sauce. 然后可以选酱料。这里有图片，可以直接选。还有芒果肉泥饭口味，很酷哎。那我们就点泰奶口味。它这个泰式炒冰呢，就是在那个炒锅上，然后把料先倒进去之后，然后开始低温的一直炒，铺平之后，然后再卷成一个蛋卷的形状。这一碗泰式炒冰它是七十九泰铢，最后上面呢会放那个鲜奶油，来试试看。好扎实哦，然后甜度呢，我觉得没有很高，所以配上鲜奶油的话，其实也没有很甜。如果十分甜，它大概只有三四分甜吧。它上面还有放那个、啊、脆饼，吃起来会很有口感。接下来呢，要买的是一张炸物店，炸虾丸，然后炸鸡肉香肠，然后这还有炸牛蛋跟炸蟹肉棒，它有三个 size。我要买的是 M size， 然后它可以混搭。这个呢是炸鸡肉香肠。它里面是有点空心的，但是它的那个、啊、口感吃起来是甜不辣的口感，很特别。炸鱼丸，这个鱼浆会好浓哦，吃起来很像甜不辣。然后里面是那种鱼浆，然后跟面粉打在一起，然后它去炸，然后它就有点带那种弹牙的那种韧性。但是它外皮不是那种酥的哦，它是外皮是软皮的那一种。然后上面它还有沾一点那个罗旺子的蘸酱，整体还蛮。蛮不错的，它就是那种空心的甜不辣的感觉。接着我们就继续下一家，这家是泰式的甜点，而且很可爱，做的很精致。在这一区新的食物区吃完之后呢，前面这边呢就是逛街的区域。哇，这里的衣服区也太美！哇，它穿起来会像这样，好辣。下面还有这种吊链，这很酷哎，这个鞋，然后塞这个装饰。像这个超酷爱到迪士尼三眼怪，这是我上次在另外一家夜市看到的，穿透的。You say that you want to lose everything in your bag. I don't put anything inside. I just carry. Stand on it. 拿好玩的，不放东西。还有这种毛茸茸的包，很好摸哎，好可爱哦。这是龙猫吗？哎，这种蛮好看的，它是那种像丝巾的那种布，它后面是绑带的。哇，这穿起来很漂亮哎。这个的是还有含罩杯的，有没有？也是那种短背型。哈哈哈！但我这次没有买贵，我这次是在泰国买的，三十五泰铢。哎，这个也蛮好看的。还有这种哎，搭配裤子的，三百五十泰铢。平常我们不是都是逛比较多女生的衣服吗？别人想说，哎，看一下男生可以买到什么样的衣服？真的衣服也是超便宜的
，这边的价钱是分 S 的话就是九十九，那 XXL 就是一百二，米色的蛮好看。Be a nice human, that's for you. Be a nice human to me. For one people make good here. And that is for you. My son, Jack. When you ask me to do something, look. 这边还有卖隐形眼镜，泰国的瞳孔放大片。这边还有太阳眼镜店，然后面那一件绿色、白色、黑色三个颜色相间的那一件很好看，这是 M size。M 高度矮，怎么好像觉得有点大件？然后这样一件是三百五，单色的话是两百九十泰。它是来谁的？这个是泰国制。接下来的这个区域呢，这边中间有个大马路，左手边呢就五个巷，然后每个巷子都会通到后面。那最后面那一区会是二的市集啊，发现了一家很酷的店，就是他把猪肉用那个铁丝的，然后直接吊在上面买，很原始。这样一串是十泰铢，它就会这样子把它剪掉，剪掉之后，老板会在后面那边油锅炸。这上面掉的都是肥肉，第二排掉的是瘦肉，然后第三排掉的呢是胡椒的口味。啊，我刚刚买的是肥肉版本的，哦，真的超肥的，因为真的是只有肥肉，然后它吃起来有那种咸香咸香的那种味道，但唯一就是它有点太油腻了。我觉得是还蛮适合拍照的、啊，大家有经过有看到就可以跟猪肉生猪肉穿拍一下，买来吃吃看。下一家，发现了一家很可爱的饮料店，然后它是可乐的湿热冰哦，但它颜色全部都是红白色的。一杯是二十五泰铢。我们现在进到了一区呢，它是有点像是动物区，然后这区呢，它有卖很多的小动物。它除了卖小动物之外，它有卖一些植物啊。然后我刚刚都看到了一家店，你可以买饲料，然后喂小动物。很像动物园的感觉，这边在这个柜台这边买一个饲料。我刚刚买了一篮的这个蔬菜，是二十泰铢，可以喂兔子哎，还可以喂老鼠哎，还有迷你猪。嗨，然后他在这边吃猪肉。I'm eating pork in front of the pigs. 哎，我刚没发现它还有鹦鹉哎，后面那里有一只超大只的蜥蜴。的乌龟，哎，他不想看镜头，来来，加油！哇，移动了，移动了，哇，好棒！哦，我的夹子，夹子，呜，好了，没有了，我们去喂蜥蜴。换你喂啊！哎哎啦，为什么是你喂的？这只好可爱哦，这个不是吃的。还有卖猫咪，那别吃那个。然后这边就是卖二手的鞋子，一双是三百二。大家喜欢买的大象裤，还有卖短裤的，还有卖贴纸、小雨、二手包包，两百五。哦、这个蛮可爱的，状况还蛮好的耶。这边有一百泰铢的二手鞋子，还有卖小朋友的童装，是理发厅。再往游乐园的那一区呢，这边有一个哦，阿塞，十五分钟六十九，三十分钟一百三。右手边就是一个很大型的厕所，摩天轮。这边还有个小小的巴黎铁塔，还有这个旋转木马嘛，问他。要跟他摩天轮的票券，我们现在来搭摩天轮了。要跟他，这里面这里面好小哦，呜，很迷你的摩天轮，大家可以试试看。呜，呜，好高哦！我的天哪，它很高。但从上面看下去，可以看到整后面整个摊位，蛮漂亮的。变形金刚、大黄蜂，大家有来的话可以跟这两只拍个照。总结一下整个夜市逛下来的心得
。那在这边啊，占地真的非常非常之大，看不到很多观光客，大部分都是泰国人在逛。如果你是喜欢主攻小吃类的话，这边的小吃就是比较偏向传统泰国的食物。再来是逛街的区域，除了二手的之外，它有卖批发的，有生活用品的，逛不完。那我比较喜欢有一个区域比较特别，就是宠物区。整体逛起来，它就很像去游乐园。的感觉，可以搭乘绿线 BTS 到 w a k a s i 再转搭计程车，因为它是在高速公路旁边，所以目前还没有捷运线通道。那这个夜市呢，它每一天都有营业，从晚上的五点到凌晨的两点，我后面的摊贩都还开着。如果你是坐到。浪漫机场在十二点前就可以来这边逛逛，因为这边距离也蛮近的。然后不知道大家会不会喜欢这个非常在地 local 的夜市呢？喜欢的话，下面留言分享告诉我。那我们下个礼拜就见喽，拜拜。但是晚上的十二点半，结果前面还有超多车才刚来这个夜市而已。